naye huwa wanasema kwamba nyota njema huonekana asubuhi na mimi kwangu naona kama nyota yangu inangara sana Sijui wewe mpenzi msikilizaji wa Fema Radio Show nguvu ya binti. Karibu sana ujiunge nasi na labda nikukumbushe tu unasikiliza Fema Radio Show nguvu ya binti na huu ni mwendelezo wa vipindi vya nguvu ya binti vilivyofanyika mwaka jana katika Runinga na sasa vimerudi katika redio mbalimbali hapa mbali nchini Tanzania. Aa, kama kawaida tunaendelea kusababisha. Mimi naitwa Lynn Charles niko na Sarah Beda. Na una kama kawaida tunalisongesha gurudumu letu la Fema Radio Show nguvu ya binti. Ukiwa kweli kwaje? <laughs> Wiki yangu ilikuwa poa. Kazi, kazi, kazi. Na leo Sarah tunazungumzia uh, swala zima la viboko mashuleni. Na kama unafahamu elimu bora ni msingi wa maendeleo. Ila elimu hii inategemea vitu mbalimbali kama mtaala, e, malezi na mazingira. Endapo hivi vitu havitaenda sambamba, lazima elimu itazingua. Hey, umezungumza swala <laughs> swala zuri sana kuhusiana na adhabu za viboko yes. mashuleni. Mm. Hivi karibuni unajua kuna video ilikuwa imesambaa mtandaoni eh? Video yeah. hii ilikuwa ikionyesha mtoto anachapwa na walimu yeah. yani, ndio inasikitisha sana. Yes, ise. yes, na ile video ilibusa watanzania wengi sana kwa nini walimu wamefikia kufanya kitendo kama hicho. Ila na leo ndio maana tukaamua kulizungumzia. Na kwa kumbukumbu zangu nzuri, mabinti wa nguvu ikiwa pamoja wapo wewe Sara, mliamua kuliongelea swala hili la viboko mashuleni na moja kwa moja mlienda Kigoma au sio yes. basi mimi nadhani twende moja kwa moja tukasikiliza maoni ya wananchi wa Kigoma wana yapi ya kuongea kuhusiana na swala la adhabu ya viboko mashuleni Fema Radio Show Dio Show ya kikijanja Eh bwana umeshaye kusikia Kigoma mwisho wa reri baada ya kupita mikoa takribani minne na leo hii nimetua katika mkoa huu nitapita mitaa tofauti tofauti kwa wananchi mbalimbali wa Kigoma kutafuta majibu ya swali letu linalosema kwa nini adhabu za viboko kwa wanafunzi zinakubaliwa na jamii yetu Sima Radio Show Sauti yako kama mimi hapo nikiwa nakuja tu shule unipigi yani nakuja shule nikitoroka nikirudi mambo ni yale hali nakuwa yani nakuwa nafanya kile chochote ninachokitaka ni pale napopigwa nakuwa na ugopa na ninakuwa na jiofu wazazi wengi wamekuwa kizuia kwamba kutokana na zile adhabu watu wengi wamekuwa kibadilika kutoka zamani sisi sijui kwa nini zinakubaliwa na jamii ni njia moja wapo ya kumrekebisha mtu ende kwenye mstari. Kuna vitu vingine mpaka tumeishi leo kutokana na style jinsi tulivyokuwa tunapaka tunaishi kwamba kuna mambo mengine tumeyakuta ndio hivyo tena. Sasa kwamba ukiacha unategemea nini? Hatukupigwa au nyinyi mlipigwa, nyinyi msipigwe. Kuna nini pale? Edabu inakujaje? Yaani ule msisimko ule. Wanafunzi usipokuwa viboko unaweza wakawa watoto watukutu. Mtu anaweza ina maana wanafunzi wanaweza kachelewa kwa kusudi tu. Ah, hamna fimbo wala nini. Acha tu nichelewe. Sema Radio Show. Dio show ya kikijanja. Safi kabisa kutoka Kigoma na naona kumbe walimu ambao wanachapa sana ni maarufu mashuleni eh? Oho, sasa. <laughs> <laughs> yani hao walimu wanakuwa ni maarufu hapo wanakuwa wanaogopwa. Mm. Kwa sababu wao kila kitembea ni lazima atembee na fimbo mkononi. Ya, yeah, kweli. Na unajua wanafunzi wengi waga wanapata wanaathirika kutokana na swala la viboko, lakini sheria ya viboko mashuleni ya mwaka 1979 iko very clear. Yani iko straight. Inasema kwamba uh, mwanafunzi akikosea viboko vinamuhusu kabisa. Sasa unajua ni nini? Mm. Kuna baadhi ya takwimu ambazo zinazungumzia kuhusiana mm. na mm. masuala haya ya adhabu. Yes, tuambie. Unajua kwamba kuna asilimia sabini na tatu, nukta tano ya wasichana na asilimia sabini na moja, nukta saba ya wavulana wamepigwa vibao, mateke, wamesukumwa pamoja na kuchapwa. Aisa? Wakati huo huo, asilimia mbili pointi sita ya wasichana na asilimia hamsini ya wavulana wamefanywa unyama wa kimwili. Na asilimia nane ya wasichana na saba ya wavulana kati ya miaka tatu hadi saba Kwa hiyo sasa hizi takwimu ina maana hmm. na pamoja na hizo adhabu zimewagusa zaidi wenye umri huo 13 hadi 17. saba Aisee, yeah. mimi nafikiri kuna haja ya kutumia njia nyingine zaidi ya viboko. Na kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, uh, kampeni ya nguvu ya binti ya mwaka jana ilipata nafasi ya kukutana na binti anafahamika kama Njonjolina, mm-hmm. ambaye binti huyu 
alibadilika tabia tabia yake ilikuwa ni ya uchelewaji ilibadilika kwa sababu ya viboko uh, mimi nadhani tuungane na Karo binti wa nguvu Karo ambaye alienda moja kwa moja Kigoma kuzungumza na Njonjolina wana yapi ya kusema sema mwisho sauti yako kwa jina naitwa Njonjolina Paulo niko kidato cha nne katika shule ya sekondari ya Ruchi kwa kweli hapa shuleni nimeshawa kupata viboko ambavyo havihesabiki kwa kosa ambalo nilolifanya kosa langu ni kwamba nilikuwa nafika zangu shuleni saa mbili nafika hapa nakuta wako asembo nachukua jukumu la kuokopa ile kuokopa fimbo na kukimbia msituni ukao na winda au afana nilikuwa siwidi kwa sababu niliona asembo kuna fimbo nyingi sana za watu ambao walikuwa wamechelewa nikajiona na mimi nakosa la kuchelewa nikaamua sasa ili niokoe maisha yangu ya kutopigwa fimbo nikakimbia zangu msituni ndo mwalimu kanifuata kule hivyo nikamata ndo akanileta asembo tena ilikuwa asembo kubwa pale uwanjani kweli nilipigwa mbele ya wanafunzi na siku ile nilidhalilika sana nilikubali kwa sababu nilikuwa sina maamuzi wakasema na kama hutaki utafukuzwa shule nikaona sio vema kwa sababu kosa hili nimelifanya mimi wanafunzi pasipo wazazi kujua nikaamua ni bora nikubali tu Ye yeah, zile fimbo zilikupa madhara yote ambayo uliyapata baada ya kupiga zile fimbo. Kwa kweli zilinipa madhara kwa sababu walikuwa wananipiga fimbo ambazo yani hazihesabiki kwamba yani popote pale walikuwa wananipiga. Wewe unafikiri adhabu ilikuwa inaendana na kosa ulilo lifanya? Haikuendana lakini kwa sababu walikuwa ndio walimu na walimu ni walezi wa pili. Kwa hiyo nikawa nimeamua tu yaishie hapa hapa shuleni asifike hadi nyumbani. Kwa hiyo ulinembea kwamba nenda kujificha wapi? Forest. Na forest yenyewe haiko mbali iko hapo tu nyuma darasa. Sima <laughs> watumie ushauri na saa kwa sababu mwanafunzi kama mwanafunzi akitishiwa viboko anaokopa sana kwa hata kila anachokifundisha mwalimu kukipokea inakuwa ni kazi kwa sababu unakuta hajiamini kwa ni kwa mimi naomba walimu watoe ushauri tu kwa wanafunzi kwa mfano wanawaambia jamani msikimbilie forest forest hamna kitu kule kwanza unakuwa mjinga hutoelewa chochote kile tu kwa asembo kule unajua matangazo hapana kwa hiyo lazima watoe ushauri wa aina mbalimbali wanafunzi tukiwa hapa shuleni. Wewe oh, ushakupata ushauri? Ndio. Kutoka kwa kuna mwalimu mlezi ambaye anapenda kuchukua wanafunzi baadhi wa kike anakaa nao kwa niaba kutushauri mambo mbalimbali. Aliniita akanishauri. Nikakiri kosa langu nikamwambia mwalimu sitorudia tena. Sema ready show. Ndio show ya kikiganja. Ah uh, bado unasikiliza Fema Radio Show nguvu ya binti na tunazungumzia adhabu ya viboko mashuleni. Sasa unajua kuna wale wa wanafunzi wale, watukutu wale ambao waga hawasikii. Uh-huh. Unawafahamu? Of course, why not? <laughs> <laughs> Nawafahamu alafu hao sasa huwa hawakosekani. Na kwa jinsi ninavyoona kuna haja kubwa sana ya walimu kufikiria yani ili swala la yeah, yeah. la hawa wanafunzi wa design mm. wana, wanawasaidia vipi? Mwaka jana Rebecca alifanya majadiliano na walimu pamoja na wanafunzi na walikuwa wamelisisitiza sana swala la kuwepo kwa somo la malezi Okay mashumeni. okay. Uh, nafikiri tuungane na Rebecca ambaye yuko katika shule ya Luiche kijiji cha Kamara mkoa ni Kigoma. Sema Radio Show. Ndio show ya kikiganja. Na na leo basi niko katika mandhari ya shule na hii shule basi inaitwa uh, shule ya sekondari Luiche na hapa basi moto wao wanasema ni dhamu na ushindi. Wakiamini katika kulea na kuelekeza wanafunzi. Shule hii inapatikana katika kijiji cha Kamara kilichopo eneo la Mkunkuba. Na hapa basi nimebatika kuwa na walimu lakini pia wanafunzi ambao kwa pamoja tutaenda kuzungumza mada yetu ya leo inayozungumzia adhabu za viboko mashuleni. Jamani karibu sana kwenye Fema TV show. Asante sana. Sauti yako. 
Na fiko kwanza mjadala wetu labda niulize swali langu la kwanza ambalo ningependa zaidi kuelekeza kwa wanafunzi kwanza. Labda nianze na kiranja mkuu hapa. Ni aina gani ya adhabu ambazo mara nyingi walimu huwa wanawapa hapa mkikosea? Adhabu ambazo zinatolewa mara nyingi huwa ni viboko. Kwa mfano kama kuchelewa namba wa wanafunzi wanachapa viboko. Labda imetokea wanafunzi kuandika mazoezi darasani, viboko pia vinatolewa na makosa kadha wakadha ambayo yanatokea kwa wanafunzi. Okay. Madam Kitu wewe unasemaje? Ukiwa kwenye kitengo mahususi kabisa kwa ajili ya malezi na ushauri na saa. Yeah. Adhabu zipi zinatumika sana hapa shuleni? Mimi nafikiri si viboko tu ambavyo vinatumika hapa shuleni, ni adhabu mbalimbali zinatolewa ila viboko vinaonekana kwamba ni zaidi. Lakini si viboko tu ambavyo vinatumia. Kuna kazi za mikono unaweza ukamwambia labda fieka eneo hili, ukamwambia labda kuna kazi ya kusogeza tofali kama adhabu. Kuna sheria ambayo ina kimsingi inaweka misingi ya namna gani hizi adhabu za viboko zitolewe mashuleni. Mnafili sheria hiyo kwa hapa shuleni inazingatiwa? Kwa hapa shuleni viboko havizingatiwi kwa sababu mtu unaweza kufanya kosa mfano umechelewa namba. Walimu wote wakaja wakakuchapa fimbo. Ukisha kuchapa fimbo bado tena utaingia darasani ukao hujafanya yani hujaandika notes za mwalimu fulani ukaambiwa uende ofisini mm -hmm. kwa ofisini utakuta walimu wengine kwa hiyo wote watakuchapa fimbo mwalimu haya mashtaka vipi hapa hebu <laughs> nisaidie kidogo sikata inawezekana inatokea unajua hii ni shule ya serikali na ni taasisi ya serikali tuna employ walimu ambao tayari wengine ni wa serikali wanafahamu code of ethics lakini wapo wengine ambao ni part time kulingana na nature ya mazingira ya shule ni kwetu kwa hiyo inawezekana ikatokea mwalimu ambaye tumemwajiri wa part time akafanya hivyo kwa kutokujua code of ethics sasa ikitokea mm. Ikitokea ni kwamba mara nyingi wana misingi. Unajua serikali ya wanafunzi ina misingi ya malalamiko yao. Mm -hmm. Kuna bunge la wanafunzi liko hapo. Wanajadili, kuna school baraza wana present. Lakini pia wameshafundishwa kwamba kizidiwa basi unaweza kukimbilia kwa mkuu wa shule au kwa makamu mkuu wa shule na bahati nzuri hata mkuu wetu anawaambia hata bendera ya shule bado ni, ni silaha kwako. Unaweza kukimbia kwenye bendera pale. Of course ukishika ukishika ule msimu basi. Sawa, <laughs> umeongea kwa upande wa wanafunzi, kwa wanafunzi. Mm. kwamba wana baraza, wana sehemu wanaweza kuzungumzia. Mm. Walimu, mimi nataka kujua kuhusu walimu. Ni walimu mnawakumbusha kwamba kuna hii sheria inasema hivi. Walimu tuna vikao vya mara kwa mara. Yeah. Kama kuna mwalimu kafanya hivyo, huwa tunamuita, tunamuelekeza kwa kumwambia kwamba misingi ya adhabu iko hivi. Mm -hmm. Sawa kabisa. Madam Kamiti labda nirudi kwako. Ukiwa kama uh, moja ya walimu ambao wako kwenye kitengo cha ushauri na sana malezi, labda utuambie unafikiri kuna madhara gani kama adhabu ya viboko itaendelea kutumiwa? Ni pamoja na kuwafanya watoto wakawa sugu. Na madhara mengine naweza kusema kwamba huwezi jua afya ya mtoto alikotoka labda na ana maradhi labda mm. wakati mwingine unaweza ukampiga akapoteza fahamu akazirai au akapata madhara mengine. Kwa hiyo hayo ni baadhi tu ya, ma, ya madhara ya viboko. Nirudi labda kwa makamu mkuu wa shule tumeongea mm. kuhusu njia tofauti tofauti okay. ambazo zinatumika. <coughs> uh, Unafili kuna njia gani nzuri zaidi ambayo inaweza kutumika kuleta nidhamu? Of course ni ushauri kini huwa mara nyingi tunashauri hata pia wazazi nyumbani wawe na maadili ya kuweza kuwarea watoto wao katika misingi sio ya kutumia sana kiboko. Tumatika unakuta ni tabia ambayo mtoto ametoka nayo huko nyuma anaamini kama viboko ndio vinavyomuelekeza lakini mimi binafsi siamini kama viboko kwa sababu ni, ni anaumia of course na of course utolo unaweza kukaa pia mkubwa vile vile. Kwa kuna issue ya nidhamu malezi ya, ya, ya tolewe zaidi ya sisitizwe zaidi kuliko kama tunavyofanya Tanzania kama somo la malezi likatolewa vizuri zaidi kuanzia ngazi ya wazazi umashuleni watu wafundishwe zaidi ya kuwaelimisha kama mada wanavyoelimisha of course kila siku lakini sio somo mm. anapojisikia anawaita na waelekeza lakini kama likiwa na somo wanafundishwa darasani kama wenzetu wa zile shule za seminari na nini hizi mm. adhabu zitapungua okay immaculate mm. wana feeling njia gani nyingine zitumike mimi kwa naomba kwa walimu wangekuwa tu wanawaita wanafunzi wanamuita mwanafunzi ambaye amefanya makosa anamuelekeza anamfundisha usifanye hivi basi mimi nafikiri kwamba wazazi kwanza waweke ushirikiano kati ya mzazi na mwalimu na mzazi na mwanafunzi kwa sababu ni ukiangalia hmm. kuna wanafunzi wengine anaweza kaja shuleni akafikia tu mapolini tu asijulikane kwamba yuko shuleni lakini mzazi kule akajua kabisa wanafunzi yuko shuleni hmm. au, au mwanafunzi amefanya makosa huku mzazi anaitwa kwamba aje au, wajadili kuhusu makosa ya wanafunzi mm. lakini mzazi nakuta hata okay sawa kabisa madam kamiti ukiwa unazungumza kutoka kwenye kitengo cha ushauri na sana malezi vitu gani ambavyo wanafili vitumike njia gani kuleta nidhamu kwa wanafunzi tukiachana na viboko tuwashauri wanafunzi 
kwa sababu tunaona kwamba ukimwelekeza anabadilika na anaingia kwenye mstari na adhabu nyingine kama shughuli za mikono anaweza akafanya mm. yani tutumie tu, adhabu ambazo hazina madhara yani kumuumiza mtu physically unafikiri walimu wanapikwa vya kutosha kwenye swala la nidhamu jinsi ya kuwahendo wanafunzi njia ya ufundishaji rasmi kwamba eti wanaondoka pale kabisa na misingi ya kujua code of ethics za mwalimu zikoje mm. Of course hiyo sio mm. kulingana na enrollment ya view kwamba education ndio kuna ajira. Mm. Kwa watu wengi wanakimbilia huko na nini na of course wanaweza kamaliza miaka mitatu lakini code of ethics haja hajaweza kufanya. Kwa hiyo tunapofika hapa cha kwanza ni kuwaelekeza misingi ya code of ethics za walimu okay. na kukumbusha na wanaambia kazi yetu sisi kama makamu mkuu shule na mkuu shule ni kuwakumbusha walimu code of ethics za mwalimu kuweza kutoa adhabu kwa nani kwa mwanafunzi. Mwana okay. Mimi nafikiri tuna, tunapata mafunzo viwani ila ni tunatofautiana katika uzingatiaji kwa sababu kuna courses zinafundisha psychology mm -hmm. kuna courses zinafundisha guidance and counseling lakini inatofautiana tu na jinsi ya kutumia hayo maarifa ambayo anakuwa ameyapata chuoni. Yes, hayo ndio yalikuwa majadiliano yangu hapa nikiwa shule ya sekondari ya Luiche pamoja na walimu na wanafunzi tukizungumza mada yetu ya leo adhabu za viboko mashuleni. Na bado inaonekana adhabu ya viboko inakubalika lakini tunasistiza zitumike njia zingine uh, ili kuweza kuleta nidhamu na maadili kwa wanafunzi. Usiondoke bado kuna nguvu ya binti. Sema Radio Show. Radio Show ya Kikijanja. Kuchagua viatu vya kuvaa ni rahisi. Kuchagua sehemu gani pa kwenda ni rahisi. Lakini kuchagua njia gani ya uzazi wa mpango kulingana na mahitaji yako inaweza kuwa ngumu. Mare Stops kwa kushirikiana na ofisi ya mganga mkuu wa wilaya inatoa huduma za vikoba, unapoweza kupata ushauri na kujua njia gani uichague inayokufaa. Kama huduma za uzazi wa mpango ziko mbali na wewe, usihofu. Wataalamu wa vituo vya umma kwa kushirikiana na Mare Stops watakufikia ulipo. Huduma hizi ni bure, ni za siri na ni salama asilimia mia. Fanikisha ndoto zako, chagua uzazi wa mpango chagua maisha bora maisha salama yanajengwa na wewe chagua maisha e bwana da mimi nakumbuka bwana nilikuwa niko sekondari kuna huyo mwalimu alikuwa ni mkali sana eh? na sisi shule ambayo nilikuwa nasoma ilikuwa kila asubuhi lazima tuamke kwenda kufanya mazoezi kwa hiyo kuna hiyo siku nilitega sikwenda kwenye mazoezi mwalimu si akaja bwenini kaja na kiboko kikubwa yani hivyo unaona kuingia bwenini watu situkaanza kukimbia Ehe. wengine wanatoka madirishani <laughs> wengine tukajificha uvuguni lakini tulikula stiki acha ndugu yangu <laughs> we sara bwana wakati wenzio wanatafuta madirisha unatakiwa utafute mlango unakuaje ah <laughs> bwana ishi pia hayuko mbali yuko na binti yake na wao naona wana wanashauriana tu hawatumi viboko Emu tumsikie bwana Ishi. Sema Radio Show. Radio Show ya Kikijanja. Kitabu kikubwa hapa hiki. Kikubwa hapa hiki kitabu. Asiweke. Baba unatafuta nini? Unasemaje? Unatafuta nini? Aha. <laughs> Natafuta kitabu cha hisabati. Nataka niku Pige darasa. Hivi unajua kama mimi zamani nilikuwa mwalimu? Hizo fimbo za nini? Unataka kuwa nyoka. Nyoka? Nyoka yuko wapi? Wewe wewe. Mbona ni unamtisha baba? Maana yake ni wewe. Sisi zamani tulikuwa tunafundishwa kwa mtindo wa kuchapwa chapwa. Kwa hiyo si si sababu hivi. Vitu vya kawaida. Na siku hizi mambo ya kidijitali lakini zamani ilikuwa mambo analogia ndio baada tunakutumia hizi bakono. Baba mimi naelewa bila kuchapwa. Ah, usiogope, siwezi kukuchapa. Eh? Ni kuchape wewe alafu bahati mbaya nikakusababishia madhara. Kiongozi wa kesho atakuona. Siku hizi mambo yote ni kidijitali. Zamani ilikuwa analogia lakini siku hizi kidijitali. Tunafundisha kidijitali. Tunaelekeza kidijitali. Watu wanaelewa kidijitali. Umenielewa? Ndio baba. Basi mimi naenda kuzitupa hizi fimbo nje. Ah, kazitupe haina shida. Kazitupe. <laughs> kazitupe. Kazitupe. Alafu uje tu, tuendelee na darasa. Ah ah. Naongea na wewe. Wenye tabia ya kufundisha watoto kwa mtindo wa kuchapa chapa, acheni mnawavuruga watoto kisaikolojia. Muwafundishe kwa njia elekezi, wataelewa. Eh, hey, habari ndio hiyo? Unashangaa nini? Ndio nikupiga darasa uelewe. Sema Radio Show. Radio Show ya Kikijanja. This is who we are. Show ya Kikijanja. 
E bana, e, mimi unajua nilisi hizi nice hizi fimbo za bwana Ishi alizobeba nza sana mwalimu wake Sara. Sasa sijui alikuwa anaenda kuua nyoka. <laughs> Acha tu, sema nini? Kuna haja ya wanafunzi na walimu kufahamu zaidi juu ya sheria yeah. ya adabu ya viboko. Kwa sababu vipindi vilivyopita tuliongelea sana sana swala la hili la adabu za viboko. Lakini hatukuishia hapo tu ilibidi tumtafute mtaalamu kutoka haki elimu mm. dada Benadeta ambaye alitueleza kiundani zaidi kuhusiana na sheria ya viboko na lakini nafikiri ni bora tukamsikiliza yeye. Yeah, ya basi tuungane na Benadeta kutoka shirika la haki elimu. Sema Radio Show. Dio show ya kikijanja. Bado tunazungumza swala la adhabu za viboko mashureni. Na leo hii nimekutana na dada anaitwa Benedicta Mrema kutoka Haki Elimu. Yeye ni afisa wa idara ya habari na utetezi. Ningependa unielezee tofauti kati ya adhabu ya viboko na adhabu zisizo za kuumiza mwili. Adhabu ya viboko ni aina ya adhabu ambayo inasababisha maumivu kwenye mwili wa mtoto au mwanafunzi. Na tafiti nyingi zinaonyesha karibu asilimia nane ya watoto ama wanafunzi wamekuwa wakipata adhabu hizi. Mm-hmm. Lakini pia kila siku kati ya watoto watatu, mtoto mmoja huwa ni mwathirika wa adhabu aina hii ya adhabu. Lakini adhabu ambazo sio za viboko ni aina ya adhabu ambazo zinalenga zaidi katika kumsaidia mtoto aweze kubadilika kutoka kwenye lile kosa alilofanya na aweze kujua njia sahihi ni ipi na adhabu hizi hazi haziambatani na aina yoyote ya maumivu ya kimwili inawezekana labda adhabu ya kumwambia mtoto labda umekosa kachote maji au mwanafunzi amekosa utafagia uwanja utasafisha darasa adhabu za namna hiyo ambazo zinamfanya mwanafunzi ajue kwamba eh nikirudia kosa lile tena nitakwenda kufanya adhabu hii unafikiri kwa nini adhabu ya viboko inakubaliwa na jamii mwanafunzi anavyosema kwamba nikichapwa ndio yani angalau narudi kwenye mstari ni kwa sababu yuko hivyo tangu kwenye mazingira ya, ya, ya alivyojengewa na sisi tunaendelea kukua hivyo na watoto wetu tunawalea kwenye mazingira hayo ndio maana wanaona viboko ni suluhisho lakini madhara yake ni makubwa ndio kama hayo niliyosema hali ya Tanzania ipoje kutokana na swala hili la adhabu za viboko mashuleni licha ya nchi yetu kuridhia mikataba mbalimbali ya kitaifa na ya kikanda kwa maana ya Afrika au hata ya ndani tu na miongozo mbalimbali ambayo inaeleza wazi kwamba mtoto anatakiwa kulindwa kutoka katika kila hali inayoweza kusababisha madhara kwenye mwili wake licha ya sheria hizo kuwepo wazi lakini bado adhabu zimeendelea kutolewa kwa watoto kwa mfano hiyo sheria ya mwaka 1979 iliweka mwongozo mzuri sana ya kwamba mtoto anapokuwa ametenda kosa kubwa kiasi cha mwalimu kuridhika kabisa kwamba mtoto amefanya ili kosa na anastahili kupewa viboko mm. basi anatakiwa kuchapwa na kwa utaratibu lakini mwalimu anajiridhishaje lazima pia ampe mwanafunzi nafasi ya kujieleza kwamba kwa nini umefanya ili kosa mm. lakini pia sheria imeweka wazi uangalie kwanza ukubwa wa kosa umri wa mtoto jinsia ya mtoto hali ya kiafya ya mtoto lakini pia Uh, sheria hiyo hiyo imeweka wazi kwamba matukio yote yanayopelekea mtoto kuchapwa kuwe na records yani yaandikwe ni kosa gani mtoto ana umri gani ni jinsia gani limetokea wapi jina la mtoto na vitu kama hivyo viwe kwenye kumbukumbu nzuri ili hata ya kuweza kuendelea kumsaidia huyu mtoto aweze kubadilika katika mazingira ya Tanzania ni nini wazazi na walimu wanaweza kufanya ili kuchochea nizamu kwa watoto bila kutumia viboko. Tujitahidi kuwa na muda wa kuangalia na kuwafuatilia watoto wetu kuona ni vitu gani ambavyo wanavifanya sahihi na ni, amba, ni vipi ambavyo hawavifanya kwa usahihi ili tuweze kuwasaidia. Mm-hmm. Kwa hiyo ni vizuri na ni muhimu sana kukaa karibu na watoto na kuwasikiliza kwanza kabla hatujachukua hatua yoyote. Mm-hmm. Iwe ni nyumbani, mm-hmm. iwe ni walimu shuleni. Ni muhimu ili kuweza kubadilika lazima wazazi wenyewe kule nyumbani waanze kuwapa mutisha watoto kwenye kila wanachokifanya kikiwa ni kizuri badala ya kuconcentrate kuangalia vile vitu vibaya hata walimu pia shuleni mara nyingi utakuta yani wanaangalia tu yale makosa ungependa kuona serikali inafanya nini kuhusu adhabu za viboko mashuleni kinachotakiwa kufanyika ni kuwalinda hawa watoto kulinda haki zao kulinda uh, ile uh, kukua kwao kwa sababu tunawatengeneza kuja kuwa taifa la kesho 
Kwa hiyo kama haki elimu tunaungana na wadau wengine wa kimataifa na kitaifa ambao wanalinda haki ya mtoto mm. ikiwa ni, ni pamoja na mtoto kutokuwekwa ama kutokufanyiwa vitendo ambavyo vinaleta madhara kwenye afya madhara kwenye akili ya mtoto madhara kwenye elimu yake na madhara kwenye maadili yake mm. kwa hiyo ni vizuri sana sana wizara ya elimu ikajaribu kuliangalia ile jambo vizuri kwamba adhabu ya viboko kumchapa na kumimiza mtoto mm. haisaidi kumrekebisha Sima sauti <laughs> Kwa kweli mimi viboko sijawahi kuvipenda tangu niko mwanafunzi mpaka nimekuwa nimewahi kufundisha sijawahi kuchapa mtoto. Na hapa ndipo ninapozungumzia ma, mazingira mapana ya maisha. Mwalimu ambaye hajafundishwa haja yeye mwenyewe hana taaluma ya kumtosha, eh, kuwa mwalimu, kwamba kuwa mwalimu ni kuwa mwelekezaji, sio kuwa mchapaji. Yaani hata ukichapa namna gani yule mtoto haimsaidii. Kwanza mtoto anakuchukia, anachukia somo lako, anachukia mazingira ya shule, anachukia kila kitu. Kwa adhabu ya kuchapa inataka kuboresha mazingira mazima ya maisha kuanzia mazingira ya mtoto mpaka mazingira ya mzazi mpaka mazingira ya jamii na mazingira ya mwalimu mwalimu afanye kazi katika mazingira mazuri kwa tunapozungumzia sisi kama chama chetu kwa mfano ACT wazalendo tunapozungumzia uchumi shirikishi tunataka wananchi washiriki uchumi washiriki njia kuu za uchumi waelewe rasilimali ambazo nchi yetu inazo na jinsi inavyoweza kuboresha miundombinu mbalimbali ya maisha yetu ili kwa pamoja Tu, tujenge mazingira rafiki kwa mtoto, kwa msichana, kwa mvulana, kwa wazee na makundi mengine ya jamii ili tuboreshe pia miundombinu ya elimu. Yaani unapomwambia mtoto anaenda shule apende kwa sababu pia mtoto anatumia muda mwingi shuleni kuliko nyumbani. Na ndani ya itikadi ya chama chetu tunaangalia vile vipaumbele vya chama na elimu ni moja ya maeneo ambayo tumeyawekea vipaumbele kwa kampeni za mwaka huu. Lakini pia elimu ni, ni, ni ajenda endelevu, haisimami kwa sababu elimu inaendelea wakati wote. Kwa hiyo swala la elimu ya mtoto wa kike, swala la mazingira ya shule ya, ya mtoto wa kike, nimesema tena na narudia kwamba ni swala la msingi, ni swala tofauti. Maana ke shuleni lazima tuhakikishe kwamba wasichana kwanza wanakuwa na mlezi wao kama ms, mwanamke, mwalimu mwanamke au mama anayetoka kwenye jamii aliyechaguliwa na shule ambaye anaweza kukana watoto wa kike na kuwaelimisha. Lakini pia huyo lazima awaelimishe na wavulana. Yaani ukielimisha wasiana peke yao hutafika. Sema Radio Show. Ndio show ya kikijanja. Ah, mimi nadhani um, dada Ben amemaliza kila kitu yani. Amesema kila kitu ambacho kinatakiwa na cha muhimu ni kuzingatia umri wa, wa mtoto lakini pia jinsia yake na afya yake kwa sababu kama ana afya kidogo ambayo ni mgogoro ukinaweza ukampiga alafu ukaleta akapata athari zaidi. Uh, ah yeah, ya, mimi nafikiria ni hivyo. Mimi pia nimejifunza kitu lie. Mm. Nafikiri wazazi baada ya kutumia viboko mtoto anapokuwa amekosa, ni vyema wakati mwingine wajaribu hata kupunguza zile adhabu. Kwa sababu unapokuwa unamchapa mtoto, unamchapa, yani akifika shuleni hata kama akiwa amekosea ukimpa ushauri hawezi kuelewa mpaka achapu viboko. Ya, yeah, kabisa na kwa watu ambao wamekutana na kesi tofauti tofauti kama hizi, mimi nafikiri kuna haja ya kuweka rekodi ya makosa ambayo wanafunzi wanafanya kwa sababu mwisho wa siku inakuwa ni rahisi kurudi na kuangalia mwanafunzi alipata kosa gani alifanya kosa gani lakini pia adhabu yake inaendana na kosa si ndio kabisa nafikiri tumemaliza mimi naitwa Sara Beda mimi naitwa Lynn Charles na asante sana kwa kuwa ulikuwa unasikiliza Fema Radio Show nguvu ya binti tukutane tena wakati mwingine tukizungumzia mambo mengi zaidi kwa irini bye <laughs>